Hi guys, welcome back to Procrastinator. Hello, I'm Nalar King. Number in the channel, if you are watching, please like and subscribe. Please like and subscribe. Our YouTube community is very popular. In the channel, I will upload some new videos. I will upload some new videos. I will upload some new videos. If you have any questions, you can ask me to 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 ask அந்த வீடியோவை பார்க்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க மட்டும் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் சரி ஓகே இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர் கலராக நெருப்பு எப்படி எரிய வைக்கணுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம நெருப்பை வேறு வேறு கலரில் எரிய வைக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவில் சில கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் எரிய வைக்கிறதுக்கு ஃபியூல் ஏதாவது தேவை நான் வந்து ஐசோப்ரோபில் ஆல்கோஹாலை யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதை ஷார்ட் ஐபிஎன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரானிக் ஷாப்ஸ்லலாம் ஈஸியாக கிடச்சிடும் இப்போ இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு விளக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இதில் ஐபிஎவ் இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு இதை பற்ற வச்சுட்டு இது என்ன கலரில் எரியுதுன்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஓகே இதை பற்ற வச்சாச்சு இந்த இடம் ரொம்ப வெளிச்சமாக இருக்கிறதுனால இது எரியிறதே சுத்தமாக தெரிய மாட்டேங்குது நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃப்ளேமை நம்மளால் பார்க்க முடியும் கையை இந்த மாதிரி கிட்ட வச்சு பார்க்கும்போது கையில் ஹீட் தெரியுது இப்போ இதை கொஞ்சம் இருட்டான இடமா பார்த்தா அங்கே பார்த்தா வச்சுட்டு இது என்ன கலரில் எரியுதுன்றதை பார்ப்போம் ஓகே நீங்களே பார்க்க முடியும் இதை நான் பார்த்தா வச்சோடனே இது வந்து ப்ளூ கலரில் எரியுது கொஞ்சம் நேரம் போக போக இந்த ப்ளூ கலர் ஃப்ளேமில் லைட்டாக எல்லோ கலர் வந்து ஆட் ஆகுது நம்ம பியூட்டி அண்ட் கேஸை பார்த்த வச்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ளூ கலர் ஃப்ளேம் கிடைக்கும் பியூட்டி அண்ட் கேஸ் தான் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சிலிண்டர்ஸ்லலாம் கூட இருக்கும் அதனால தான் ஸ்டவ்வை பார்த்து வைக்கும் போது அதோட ஃப்ளேமும் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எல்லோ கலர் ஃப்ளேமை வராக்கி ட்ரை பண்ணலாம் சோடியம் குளோரைடை தான் எல்லோ கலர் ஃப்ளேமுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு இன்டர்நெட்டில் போட்டிருக்கு ஸோ அதை தான் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் சோடியம் குளோரைடுனா பெருசாலாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற உப்பை தான் சோடியம் குளோரைடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி உப்பு எடுத்து இந்த விளக்கில் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இதை ஃபில் பண்ணுற அளவுக்கு இதில் ஐபிஎவை இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு இதை பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது எரியிறது நம்மளால் பார்க்க முடியும் வெளிச்சத்துலேயே இதோட ஃப்ளேமை நம்மளால் ஓரளவுக்கு பார்க்க முடியுது ஃப்ளேம் எல்லோ கலரில் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது இப்போ இதை அப்படியே எடுத்து இருட்டான இடத்துல வச்சு பார்ப்போம் இப்போ உங்களாலே பார்க்க முடியும் இது வந்து நல்ல எல்லோ கலரில் தான் எரியுது இதுலேருந்து வெளிச்சமும் ஓரளவுக்கு நல்லா வருது சுற்றி இருக்கிற இடத்த நம்மளால் ஓரளவுக்கு நல்லாவே பார்க்க முடியுது சரி ஓகே இப்போ அடுத்ததாக நம்ம வந்து ரெட் கலரில் ஃப்ளேம் எப்படி வரைக்கணுன்றதை பார்ப்போம் ரெட் கலர் ஃப்ளேம் வரைக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ராண்டியம் குளோரைடு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ராண்டியம் குளோரைடு இது பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கிறிஸ்டல்ஸ் மாதிரி இருக்குது இப்போ கொஞ்சமாக ஸ்ட்ராண்டியம் குளோரைடு இந்த மாதிரி எடுத்து இதை விளக்கில் போட்டுட்டு இதில் ஐபிஎவை இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு இதை பற்ற வச்சுட்டு இது ரெட் கலரில் எரியுதான்றதை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் வெளிச்சத்துலேயே பார்க்க இந்த ஃப்ளேம் வந்து நல்லா ரெட் கலரில் எரியிற மாதிரி தான் தெரியுது இப்போ இது இருட்டில் பார்க்க எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துருவோம் பற்ற வச்ச கொஞ்ச நேரத்துலேயே நம்மளால் ரெட் கலர் ஃப்ளேமை பார்க்க முடியுது இந்த ரெட் கலர் வந்து பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ராண்டியம் குளோரைடை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெட் கலர் ஃப்ளேம் கிடைக்கும் இப்போ அடுத்தது ஆரஞ்ச் கலர் ஃப்ளேம் வரைக்கும் ட்ரை பண்ணலாம் ஆரஞ்ச் கலர் ஃப்ளேமுக்கு கால்சியம் குளோரைடு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ என்கிட்ட வந்து கால்சியம் குளோரைடு ஃப்யூஸ்டாக இருக்குது இப்போ இதை கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு இதை நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக உடச்சிக்கலாம் ஓகே ஃபுல்லாக உடச்சாச்சு இப்போ இதை கொஞ்சமாக இந்த விளக்கில் எடுத்து போட்டுட்டு இது எரிய வைக்கிறதுக்கு இதுலேயும் ஐபிஐ ஊற்றிட்டு இப்போ இதை பற்ற வச்சுட்டு என்ன கலர் வருதுன்றதை பார்ப்போம் ஓகே இதுலேருந்து வர ஃப்ளேம் வந்து ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது சரி ஓகே இப்போ இது கொஞ்சம் டார்க்கான இடத்துல எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துடலாம் ஓகே நீங்களே பார்க்க முடியும் இதோட ஃப்ளேம் வந்து ஆரஞ்ச் கலரில் தான் எரியுது இந்த இடத்துல லைட்டாக காத்தடிக்குது அதனால தான் ஃப்ளேம் வந்து ஒரே பக்கமாக போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ கால்சியம் குளோரைடை நம்ம எரிய வச்சோம்னா அதோட ஃப்ளேம் வந்து இந்த மாதிரி ஆரஞ்ச் கலரில் தான் இருக்கும் இப்போ என்கிட்ட வந்து காப்
இந்த ஃப்ளேம் வந்து ஒரு மாதிரி மல்டி கலராக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது பார்க்குறதுக்கே செமையாக இருக்குது இதில் எனக்கு வந்து பச்சை கலர் தெரியுது லைட்டாக ப்ளூ கலரும் தெரியுது அங்கங்கே எல்லோ கலரும் தெரியுது இன்டர்நெட்டில் காப்பர் சல்ஃபேட்டை வந்து க்ரீன் கலருக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு போட்டிருக்கு நம்மளால் இங்கே கண்டிப்பாக க்ரீன் கலரையும் பார்க்க முடியுது க்ரீன் கலருக்கு வந்து போரிக் ஆசிடையும் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு போட்டிருக்கு இப்போ என்கிட்ட கொஞ்சம் போரிக் ஆசிட் இருக்கு இது பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி சாதாரணமாக வெள்ளை கலரில் பவுடர் மாதிரி இருக்கு சரி ஓகே இப்போ இதை கொஞ்சமாக எடுத்து விளக்கில் போட்டுட்டு இதில் ஐபிஐ ஊற்றிட்டு இதை பற்ற வச்சுட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே தெரியுறது நம்மளால் பார்க்க முடியும் இது லைட்டாக க்ரீன் கலரில் எரிகிற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது இப்போ இதை கொஞ்சம் இதுதான் இடத்துல பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே போரிக் ஆசிட் வந்து மொத்தமாகவே க்ரீனாக தான் இருக்குது காப்பர் சல்ஃபேட் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு க்ரீன் கலர் தான் கிடச்சிது ஆனால் அதோட ஃப்ளேமில் க்ரீன் கலர் வந்து ஒரு மாதிரி அவுட்டர் லேயரில் தான் மோஸ்ட்டாக தெரிஞ்சு ஆனால் இந்த போரிக் ஆசிடோட ஃப்ளேம் வந்து மொத்தமாகவே க்ரீனாக தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஸோ இப்போ நான் பண்ணி பார்த்த இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்னால் கண்டிப்பாக போரிக் ஆசிடோட ஃப்ளேமுக்கும் காப்பர் சல்ஃபேட்டோட ஃப்ளேமுக்கும் வித்தியாசத்தை பார்க்க முடியுது சரி ஓகே இப்போ என்கிட்ட வந்து பொட்டாசியம் குளோரைடு இருக்குது பொட்டாசியம் குளோரைடு பார்க்குறதுக்கு சாதாரணமாக உப்பு மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ இதையும் பார்த்து வச்சுட்டு என்ன கலரில் எரிதுன்றது பார்ப்போம் ஓகே இது வெளிச்சத்தில் பார்க்க ஃப்ளேம் எல்லோ கலரில் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது சரி ஓகே இப்போ இது கொஞ்சம் டார்க்கான இடத்துல எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துடலாம் ஓகே இந்த பொட்டாசியம் குளோரைடோட ஃப்ளேமில் என்னால் இப்போ எல்லோ கலர் பார்க்க முடியுது அதே நேரத்தில் வயலட் கலரும் தெரியுது என்னோட ஃபோன் கேமராவில் இந்த ஃப்ளேமோட கலர் கொஞ்சம் ஒழுங்காக கேப்சர் ஆக மாட்டேங்குது அதனால தான் இப்போ நம்ம பார்க்குற வீடியோவில் வயலட் ஒழுங்காக தெரிய மாட்டேங்குது ஆனால் நேரில் இந்த ஃப்ளேமில் என்னால் வயலட்டை பார்க்க முடியுது இன்டர்நெட்டில் பொட்டாசியம் குளோரைடோட ஃப்ளேமில் ப்ளூ இல்லைனா லைட் வயலட்டை நம்மளால் பார்க்க முடியும்னு போட்டிருக்கு அதே மாதிரி என்னால் இங்கே வயலட் கலரை பார்க்க முடியுது ஆனால் வீடியோவில் கொஞ்சம் ஒழுங்காக தெரியல சரி ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம வேற ஒரு மாதிரியும் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் ஐசோப்ரோபில் ஆல்கோஹால் இந்த மாதிரி ஊத்திட்டு நம்மளுக்கு எந்த கலர்ல நெருப்பேணுமோ அந்த கலருக்கான கெமிக்கலை இந்த ஐசோப்ரோபில் ஆல்கோஹால்ல கொஞ்சமா இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டுட்டு அதை நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடணும் நான் வந்து இதுல ரெட் கலர் ஃபிளேம்காக ஸ்ட்ராண்டியம் குளோரைட் போட்டிருக்கேன் இப்ப இதை எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் ஊத்தி வச்சுக்கணும் அவள் இப்போ ஒரு கேண்டில் எடுத்து அதை பத்த வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டிட்டு இதில் நம்ம ஸ்ப்ரே பாட்டில் ஊற்றி வச்சுருக்கிற சொல்யூஷனை ஸ்ப்ரே பண்ணோன்னா நம்மளால் இந்த மாதிரி கலர் ஃப்ளேமை பயங்கரமாக பார்க்க முடியும் நான் வந்து ஸ்ட்ராண்டியம் குளோரைட் போட்டிருக்கனால நம்மளால் இங்கே ரெட் கலர் ஃப்ளேமை பார்க்க முடியுது இதை வந்து நான் போரிக் ஆசிட் வச்சும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் க்ரீன் கலர் ஃப்ளேம் வந்து பயங்கரமாக வந்துச்சு அப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பொட்டாசியம் குளோரைடை பார்த்து வச்சு அதோட ஃப்ளேமை பார்க்கும் போது என்னால் வீடியோவில் உங்களுக்கு வயலட் கலர் ஒழுங்காக காட்ட முடியல அதனால் பொட்டாசியம் குளோரைடை வச்சு இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் இதில் நம்மளால் வயலட் கலரை நல்லாவே பார்க்க முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் இருக்கிற பொட்டாசியம் குளோரைடோட சொல்யூஷனை நான் ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது இங்கே வர நெருப்பில் நம்மளால் வயலட் கலரை பார்க்க முடியும் இதை நான் இந்த மாதிரி கீழே கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்ணேன் இதில் நான் இப்போ திரும்பி ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது இதில் வயலட் கலர் ரொம்பவே நல்லா தெரியும் பாருங்கள் ஸோ பொட்டாசியம் குளோரைடை நம்ம இந்த மாதிரி பார்த்து வச்சோம்னா நம்மளால் வயலட் கலர் ஃப்ளேமை பார்க்க முடியும் சரி ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்த எல்லா கலர் ஃப்ளேமையும் ஒன்றா ஒரே இடத்துல பண்ணி பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துடலாம் இதில் லெஃப்ட் சைடில் ஃபஸ்ட் இருக்கிற கெமிக்கல் வந்து பொட்டாசியம் குளோரைட் நம்மளால் அதில் வயலட் கலரை பார்க்க முடியும் அது பக்கத்தில் வந்து காப்பர் சல்ஃபேட் இருக்குது அதோட ஃப்ளேமில் என்னால் கொஞ்சம் மிக்ஸ்டு கலரை பார்க்க முடியுது அதோட பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து சோடியம் குளோரைட் அதாவது உப்பு எல்லோ கலர் ஃப்ளேம் அது பக்கத்தில் ஸ்ட்ராண்டியம் குளோரைட் ரெட் கலர் ஃப்ளேம் அதோட ரைட் சைடில் கால்சியம் குளோரைட் ஆரஞ்ச் கலர் ஃப்ளேம் அது பக்கத்தில் போரிக் ஆசிட் ஃபுல்லாக க்ரீன் கலர் ஃப்ளேம் அது பக்கத்தில் வெறுமே ஐசோப்ரோபில் ஆல்கோஹால் மட்டும் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இதிலிருந்து நம்மளுக்கு ப்ளூ கலர் ஃப்ளேம் ஓரளவுக்கு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ ரெட் கலர் ஃப்ளேமுக்கு ரைட் சைடில் நம்மளால் ஆரஞ்ச் கலர் ஃப்ளேம் பார்க்க முடியும் லெஃப்ட் சைடில் எல்லோ கலர் ஃப்ளேமை பார்க்க முடியும் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த இடத்துல நம்மளால் நல்லாவே பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸை தான் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் கம்பெனியிலலாம் அதாவது பட்டாசு கம்பெனியிலலாம் ஒரு சில பட்டாசுலேருந்து கலர் வர்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிங்கன்றது கீழே கமெண்ட்ஸில் போய் சொல்லுங்கள் அ